Salve rapaziada, e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Pose, pois o seu ex-empresário participou no dia de hoje em um programa da TV Record, onde ele falou ao vivo que o MC Pose e parte da sua equipe o agrediu durante a comemoração do aniversário do MC Pose, que foi aí recentemente. Para quem não viu as imagens, eu vou mostrar para vocês aqui a entrevista que o ex-empresário deu aí para a TV Record e logo em seguida eu vou mostrar o posicionamento do MC Pose que explicou a real dessa situação. Então, fica até o final para você entender aí melhor o que realmente aconteceu. Nós tivemos na assessoria do, do Pose, falou o seguinte, a gravíssima acusação feita contra o artista já é objeto de investigação e a verdade será apurada. Além de nenhuma participação do artista neste episódio, indicamos que Renato Medeiros foi identificado como autor de furto de uma joia do cantor, assim como ter se envolvido numa briga quando descoberto. Quem bateu em você, o, o Renato, foi o Pose, foram os amigos do Pose. É, quem você acusa de ter... Te... Ele não foi só o mandante, ele foi muito também. Me deu pra... Muita... Primeiro que começou a me foi a rapaziada, que ele falou, pega, Tino, o Pose hoje não, o Pose é forte. Vamos falar assim, não com todos os policiais que eu estarei generalizando, né? Mas o Pose anda com polícia e seguranças dele são polícia. E aí, Tino? Então, eu não tenho contato com polícia? E eu tenho? Eu tenho contato com polícia? Eu moro em comunidade, Tino. Eu não tenho contato com polícia, eu não sou amigo de polícia. O Pose hoje é amigo de polícia. O Pose faz show em comunidade? Querendo ou não, ele acaba sendo amigo da rapaziada. Rapaziada, gosta dele. Se ele falar, mano, safado, depois o cara vai falar o quê? Eu vou ouvir o canal. E depois ele falou, o cara é safado. E aí, é assim que funciona, mano. Entendeu? É assim, infelizmente, é isso aí. Só que eu botei a cara, Tino. Tino, eu te digo, eu só botei a cara porque eu sou inocente. E o Pose sabe disso. Eu vou, pra, pra finalizar aqui, quando eu entrei no carro, quando eles mandaram me botar no carro, o Pose veio sozinho, na porta direita, e falou assim. E aí, careca? Precisava passar por isso, que tu não devolveu o bagulho. Mas você via que... Eu vou falar uma coisa, hein? Vocês nunca vão acreditar. Eu vi na cara dele o arrependimento. Eu vi. Eu vi o arrependimento na cara do Pose. Eu conheço o Pose, pô. Não foi de ontem. Eu conheço o Pose. Aí, careca, falando não assim. Já não, já não tava aquele Pose transformado. Aí, careca, depois não fiquei em rede social, não, hein, mano. Me pedi desculpa, não, hein. Olhei dentro da cara dele assim e falei... Nunca vou te pedir desculpa. Nunca. E outra, tô indo embora agora, né? Eu tinha que poder ir pra parar de apanhar, não foi? Aí, puxa a câmera lá. Sei que tu vai ficar cheio de ódio quando eu falo isso, pra tu puxar a câmera, se eu sair do condomínio. Puxa a câmera lá, se eu peguei tua parada, se eu sair do condomínio, se eu sair, se eu sair do condomínio e peguei tua parada, mano, me dá outra dessa. Você tá vendo aí que eu tô... Tinha, não tava nem aguentando falar, tava com a boca dormente. Ele olhou pra mim assim, vou te bater mais não, suave, sai fora. Porque em nenhum momento ele quis puxar a câmera do condomínio pra ver se eu tinha saído ou não. Sabe por quê, Tino? Porque ele ia puxar e ver que eu não saí depois que ele já tinha me batido, ia falar, batemos no inocente. Então, eu tenho certeza que ele manteu até o fim por causa daquele ali. Batemos no... Por isso ele não puxou a câmera do condomínio. Eu conheço o Pose. Eu vi arrependimento na cara dele. É claro que agora ele vai vir e vai falar isso e aquilo? Ah, claro, né? Pô, ele vai reverter tudo. Eu já conheço a advogada. A advogada foi minha, trabalhava comigo, eu pagava ela na época. Ótima. Vou falar que a mulher é ruim? Ótima. Braba. Braba. Da outra vez que o Pose já estava com mandato de prisão, que eu dava sair vocês aí. É, a gente tinha um doutor Estevão. Tiramos o doutor Estevam e colocamos ela. Só uma né? última pergunta, Renato. Deixa eu só eu te fazer. Não tinha nem nome. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Renato. É, você já foi preso em algum momento? Sim. Não, nunca. Não, nunca. nunca. Graças a Deus, nunca tive envolvimento com droga. Com ela de... Ô, Tino, cada um que seu cada um. Não, não discrimino quem usa droga, não discrimino quem compra, eu moro em comunidade. Agora, eu mesmo, eu particularmente, eu, odeio droga. Pra mim, pro meu consumo. Não gosto disso, entendeu? Perfeito. Se, der, falando, se quiser também falar que eu uso mentira, tô aí para fazer qualquer tipo de exame. Não uso drogas, odeio drogas. Não sou contra quem usa, cada um com seu cada um, entendeu? Perfeito. Respeito, mas eu particularmente não uso e não gosto de bebida alcoólica. Perfeito, Nada. perfeito. Não, perfeito. Se você Renato, quer, eu sou tranquilo. Renato, muito obrigado. É, se cuida. É, eu vou dar o espaço que eu dei para você, para o Pose, é, se o Pose quiser falar, se quiser tá é, dar a versão dele, tá bom? Tá, Obrigado. Tá tranquilo, você vai ver aquele monte de mentira dele, um monte de mironga mentira dele aí, que eu já sei que ele está sendo orientado, eu já sei toda a orientação já, eu já sei tudo já, mas tranquilo. Tá tá, que Deus, mas o certo vai prevalecer, Tino. Que Deus, que Deus proteja e que você seja Obrigado pelo aí. espaço. Tá bom, Renato, tá bom. Um abraço, Renato. Um abraço. Preciso Fico muito Deus. de Deus nesse momento. Ai, meu Deus, está eu aqui mais uma vez, mas dessa vez eu vou falar, vou falar pouco, mano, que eu não vou falar muito dessa história, dessa bobeira, desse fake news aí todo, não. Rapaziada, cara, me roubou. Certeza, o cara me roubou e eu tenho a prova. E outra, cara mamadão, parceiro. Automaticamente discutiu com o menor lá, com o menor desconfiou dele. Eu dou as calmas na porrada, tá ligado? Não, rapaziada. Os caras, tipo assim, o cara foi pra rede social, irmão. O cara foi pro Tino Júnior, parceiro. Foi falar agora o bagulho meu. Foi me dar me forjando pra namorar o bagulho meu. Pensando que o nome do posto da mídia, eu vou falar, vou fazer acontecer que vai dar bom. Mas não, não vai dar bom, não. Porque até pelantra safado. Pilantra, ladrão, me roubou. Isso tá nítido, que eu tenho a prova.
O MC Pose também mostrou aí um print da conversa que ele teve com o seu ex-empresário Renatinho antes de organizar aí a sua festa de aniversário. Eu vou mostrar, eu vou estar tá deixando aqui para vocês e vou pedir para você deixar o teu like e se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso, tropa. Caso tenha qualquer novidade sobre esse caso, como sempre, eu vou estar tá trazendo aqui para vocês. Valeu e até a próxima.